Min analyse viser, at Danmark ikke klarer sig særlig godt, når vi måler på jobskabelse af udenlandske investeringer i forhold til indbyggertal. Når vi sammenligner med andre OECD-lande, så ender vi helt nede på en 25. plads ud af 34 lande, altså 10. lavest. Og en af årsagerne til, at vi ligger så lavt, det er faktisk, at mens OECD-landene gennemsnitligt set har fået et lidt højere øh, investeringsniveau øh, i forhold til efter krisen, så ligger vi stadigvæk ret lav i Danmark. Det har nogle konsekvenser. På kort sigt øh, har vi naturligvis ikke så mange jobs fra udenlandske investeringer som i andre lande. Havde vi haft øh, udenlandske investeringer på samme niveau som OECD, så havde vi cirka fået 2100 ekstra arbejdspladser i løbet af de sidste fem år. Det er altså arbejdspladser, vi kommer til at mangle. Den anden del er naturligvis, at vi er gået glip af velstand, fordi udenlandske investorer, der investerer i andre lande, de er generelt ret succesfulde. Det er virksomheder, som har en høj produktivitet, og høj produktivitet det giver også høje lønninger. Så vi taber velstand, når vi taber udenlandske investeringer. I Danmark har vi en udfordring i forhold til at skabe jobs og i forhold til at skabe øge produktivitet. Og der kan udenlandske investeringer hjælpe os. Man kan sige, at der er en masse ting, der taler op for Danmark. Vi har en veludviklet arbejdsstyrke med, med høje kompetencer. Vi har også et relativt øh, fleksibelt arbejdsmarked. Men der er også nogle ting, der ikke er så godt, og det er især på omkostningssiden, der ligger vores akillesæl. Og hvis man, øger, hvis, hvis man ønsker at øge øh, investeringsniveauet, så er det her, man især skal kigge. Og det er øh, forhold som selskabsskat, der betyder noget. Det er også at øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Den kan blive mere øh, fleksibel. Og det er også et spørgsmål om at øge resultaterne af forskning og udvikling, men ikke nødvendigvis udgifterne til forskning og udvikling.